हेलो रिवन सी डी एस टू इसका मैंने पहले से कट ऑफ को बता रखा है कितना होना चाहिए 95 से लेके 105 इसके बीच में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए एस एस की हालांकि तैयारी पहले से ही आपकी रहनी चाहिए थी पर फिर भी अभी आपके पास टाइम है आप आराम से तैयारी करिए काफ़ी लोग के डाउट्स आए थे कि सर जेनविन आंसर की नहीं मिल रही है तो हेयर आई मैंने ट्राई किया कि जितनी कम एरर हो जितनी एरर फ्री वीडियो हो सकती है मैंने उतनी बना बनाने की कोशिश की है इसीलिए एक दिन का टाइम लग गया मेरे को इसमें हो सकती है कि मुझसे गलती हो कोई एक आंसर में एक आध आंसर ऊपर नीचे गलत बोल दूँ तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोग कमेंट में उसका सही आंसर बता सकते हैं कॉम्प्रेंशन सबसे मेरे पास सेट ए है तो आपके पास जो भी सेट है उसमें से कॉम्प्रेंशन निकाल के आप चेक कर सकते हैं आप हालाँकि पूरा टाइम लगेगा मेरे को पूरा पढ़ने में तो मैंने सिर्फ इसके आंसर जॉट डाउन किए मैं आपको वही बताऊँगा फर्स्ट चाइनाज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग अ सिक्योरिटी पैक्ट विथ सोलोमन आइलैंड इज फर्स्ट का आंसर मेरे हिसाब से होगा ए टू कंट्रीब्यूट इन एंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द पैसेफिक सेकंड द पैक्ट सिंबलाइज चाइनाज डॉक्ट्रीन ऑफ ए बी सी डी मेरे हिसाब से डी आंसर अगर आपने एक बार पहले पंच सील जो हमारी ट्रीटी थी चाइना के साथ ये पढ़ ली होती तो आपको इसका आंसर मिल जाता तो जी एस भी ये लोग ऐसे कवर कर रहे हैं इंग्लिश के साथ साथ पहले भी यू पी एस सी क्या रही है जी एस को इंग्लिश में भेजने की यहाँ भी इनने किया है इसके बाद बीजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाई बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हैगेमोन इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए सी बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग टू हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड देन वट स्क्वायर वट डज स्क्वायर विद दैट आइडियाज इम्प्लाई इन द पैसेज तो पैसेज का मतलब बहुत बार पूछ लेता है इसमें मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी नॉट इन एग्रीमेंट विद द आइडिया then uh, we'll come to the next passage okay one more is left what does strategic foothold imply in the passage hamesha ek matlab puch hi leta hai iska to aap iske liye taiyar rahiye hamesha mere sabse iska answer hai planned axis b would be the correct answer in my opinion then the next passage what is international carbon trading system here aapko pura padhna hai uske baad iska answer karna hai mere sabse iska answer c hai the exchange of carbon credits between nations seventh What is the third issue being mentioned in the context of share of revenue? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए द रेवेन्यू मे नॉट बी शेयर विद यू एन एडेप्टेशन फंड नेक्स्ट फॉरेस्ट टू एक्ट एज अ कार्बन सिंह मीन्स फॉरेस्ट कार्बन सिंह मतलब होता क्या है कि फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशन किससे कम हो सकता है फॉरेस्ट से पेड़ से तो होगा कॉमन सेंस भी यहाँ पे है वट इज द कंसर्न अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटेंट सिस्टम इसका आंसर मेरे अकाउंटिंग सिस्टम इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए डेवलप्ड कंट्री कंट्रीज एंड कंपनीज वुड नॉट बी एडेरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम टेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोटोकॉल इन द टेक्स्ट कॉम्प्रीशन है लेकिन फिर भी वोकेबलरीज ने पूछ लिया है तो इसका आंसर मेरे हिसाब से है सी फॉर्मल वेज ऑफ डूइंग समथिंग प्रोटोकॉल एक तरीका होता है ना किसी भी चीज़ का जज लोग जाते हैं उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ी क्यों जाती है क्योंकि प्रोटोकॉल का हिस्सा है वो फॉर्मल तरीका है इसके बाद पैसेज थर्ड तो इसका क्वेश्चन इलेवन से स्टार्ट होता है वट आर द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन इसका आंसर है बी कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड फ्यूल वाई आर प्राइसेज अनलाइकली टू अबेड इन द शॉर्ट टर्म इसका आंसर है ए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन इन वट कंटेक्सट आर द वर्ड्स पास थ्रू यूज इन द पैसेज इसका आंसर मेरे हिसाब से है बी दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज बियरिंग द बर्डन ऑफ इनपुट कॉस्ट देन एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कूटोडियन एज यूज इन द पैसेज इसका आंसर होगा डे टू डे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द टर्म एंड अन एंकरिंग एज यूज इन द पैसेज इसका आंसर होगा सी द डिस जॉइंट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इट्स एक्सपेक्टेशन देन लेट्स कम टू दिनोनियम पार्ट इस बार सिर्फ पांच क्वेश्चन पूछे तो हो सकता है कि आपको हेल्प हो बहुत लोग डरते हैं इससे तो पांच ही क्वेश्चन आए थे इसमें से थोड़े तो हो जाते थे सिक्सटींथ जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी एडवांस मैसेंजर हार्बिंगर मतलब हार्बिंगर मतलब यही होता है द विस्टा ऑफ द विलेज इज ब्यूटीफुल लैंडस्केप अगर आप डेली न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो उससे ही आपका आसान हो सकता है हो जाएगा अगले बार के लिए तैयार करते हैं तो अभी से न्यूज पढ़ना शुरू कर दीजिए द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस राइटिंग बहुत बेकार है मेरी बस सुन लीजिए लेमेंटेबल लेमेंटेबल का मतलब क्या होता है डिप्लोरेबल डी द लीडर्स एंड्योरेंस पेड एंड ही वन द इलेक्शन एंड्योरेंस मतलब ही होता है पेशेंस नाइनटीन का होगा ए वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ वाइल ड्यूरिंग द डिनर वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ वाइल ड्यूरिंग द विंटर सॉरी डी का आंसर होगा सी एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन इसका आंसर होगा देन द नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस ये भी काफ़ी मुहावरे वगैरह इन्हें यूज़ करे थे अगर आप फिर से न्यूज़ पेपर पढ़ते तो आपको ये भी आसानी से हो जाता ट्वेंटी फर्स्ट 
इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन तो इसके आगे आपको जोड़ना है कि क्या हो सकता था तो इसके आगे हो सकता था आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन इफ आई वर इन योर पोजिशन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कॉम्पनसेशन आई वुड नॉट है गलत हो जाता शुड आई नॉट एक्सेप्ट गलत आई हैड बीन द पास्ट गलत हैविंग रिटर्न मैनी नोवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इसका आंसर मेरे हिसाब से होगा डी सी फील्स लाइफ इज टू वास्ट टू अंडरस्टैंड देयर आर मैनी करियर ऑप्शन यू कैन चूज एनी ऑफ दैम मैनी तो गलत है नन गलत है वन गलत है एनी इफ यू हैड प्रिपेयर वेल अगर तुमने अच्छी तैयारी की होती यू वुड हैव फेयर वेल डी ट्वेंटी सिक्स वेयर देर इज अ वेल देर इज अ वे ये एक कहावत है मुहावरा इट इज गेटिंग डार्क कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके सही होने चाहिए थे पैसे वंस आई मेट अ ट्रेवलर हु सेड ही हैड बीन टू एन एंशियंट प्लेस करेक्ट ए ट्वेंटी नाइन्थ मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल ट्वेंटी नाइन का होगा बी देर इज नथिंग बियॉन्ड हिम इफ यूर लाइफ इज सरकम्सक्राइब्ड बाई हैबिट्स अलोन यू कैन बी लिविंग इन एन इमिटेटिव वर्ल्ड डी ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अटेंस बहुत ईजी होते हैं यही आपको आ, मेरे हिसाब से सबसे पहले अटेम्प करनी चाहिए तो थर्टी फर्स्ट का है इसका हालांकि मैंने आंसर्स लिख रखे मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स का जो पहला आंसर है उसका है ए क्यू पी एस आर रूबीडियम इज यूज इन द फिलामेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ईजी होते हैं इसमें कहानी बनाते हुए चल रहा है आपको ज्यादा कुछ तब होता है नहीं इसमें सेकेंड ही अर्ज सो मेनी टू गेट इन्वॉल्व इसका आंसर है डी आर क्यू एस पी दिस इज द फाइनल वर्ड ऑफ एन एजुकेशनल फिलोसोफर who has left his mark on a world in which he urged so many to get involved then 33 33 ka answer mere hisab se hoga c r q s p irony is a figure of speech where you say one thing while you mean another or the opposite 34 34 ka answer mere hisab se d hona chahiye r q s p the discovery of petroleum in the middle east has changed the lifestyle of the people across the world 35th थर्टी फिफ्थ का आंसर होगा ए क्यू पी एस आर द कैमल यूज एज फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी इन द डेजर्ट ये तो जी एस में बायोलॉजी के चैप्टर सेवन से लाइन उठा रखी है एन सी आर टी से थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का आंसर अगेन ए होगा क्यू एस आर पी द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स और द इवेंट्स डिस्क्राइब इन द स्टोरी मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट थर्टी सेवन थर्टी सेवन का आंसर होगा सी क्यू पी आर एस और अर ब्यूटीफुल रिवर इन इको सिस्टम इज बींग सिस्टमेटिकली डैमेज बाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन चैनल इन टू रिवर्स सही बात है थर्टी एट थर्टी एट का आंसर मेरे हिसाब से होगा बी एस पी आर क्यू द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग द फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स रेडी अवेलेबिलिटी एंड नियरनेस टू द व्यूवर्स ड्यू टू के बाद भी आप इसको कनेक्ट कर सकते थे यहाँ से हो सकता था आपका थर्टी नाइन्थ का आंसर मेरे हिसाब से ए होगा Uh, researchers say that they built an artificial intelligence system that likes humans uh, that like humans makes ethical judgments okay to so 40 ka answer mere hisab se b hoga r p s q it is not that he is a fool it is that he does not think others think intelligently 38 uske baad hai close comprehension or close composition as you said to ye bhi thoda agar aap <laughs> फिर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको लंबे लंबे एडिटिंग एडिटेड ये जो एडिटोरियल्स आते हैं वो पढ़ने की आदत होती है और आप आराम से ये भी कर लेते हैं तो इसका आंसर मैं आपको फटाक से बताता हूँ क्या है फोर्टी वन का आंसर होगा ए बैंकिंग इज एन एसेंशियल बिल्डिंग्स वो बिल्स वाली बात है फोर्टी का आंसर इसमें होगा बी वेयर वर नहीं होगा वेयर होगा फोर्टी का आंसर आंसर इसमें होगा सी विथ फोर्टी का आंसर होगा बी दीज फोर्टी का आंसर होगा सी अवे फोर्टी सिक्स का इसमें आंसर होगा ए ऑन डेट फोर्टी सेवन का आंसर होगा इसमें डी ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फोर्टी एट का आंसर होगा इसमें सी इज वर्ड द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम फोर्टी नाइन का आंसर होगा इसमें ए डेट बिकम्स ऑफ इट लाइफ टाइम्स ट्रैप लाइफ टाइम्स ट्रैप फिफ्टी एथ का इसका आंसर होगा डी डी इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स लास्ट बार भी आया था इस बार भी आ रखा है फिफ्टी वन फिफ्टी वन का आंसर होगा ए Rahul must have received the dues by now. Abhi tak. How many students have come dash you for the program? Fifty-two ka answer mere hisab se hona chahiye A. Along with you. Ah, uh, tumhare saath kitne log aur aa rakhe hain? Uh, students aa rakhe hain program ke liye. 
यू नीड टू मेक अदर्स फील दैट यू आर सेकेंड टू नन सेकेंड टू नन अगर आप डेली भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये सब आपको वैसे क्लियर हो जाता है तो फिफ्टी थ्री आंसर भी फिफ्टी फोर स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट ऑन द हॉर्नस ऑफ द डिलेमा सम डिलेमा अ डिलेमा फ्यू डिलेमा फिफ्टी फोर का आंसर होगा ई हॉर्नस ऑफ अ डिलेमा फिफ्टी फाइव अमिट डैश फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस कॉमा द वोटिंग वेंट वेल अमिट डैश कुछ वायलेंस के इंसिडेंट्स होने के बाद भी वोटिंग बहुत अच्छे से हो गई ये ऐसा कहना चाह रहे हैं तो अमिट अ फ्यू इंसिडेंट्स कुछ ही तो ए आएगा इसके अलावा डैश यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग अ यूनिवर्सिटी इसमें एन नहीं आएगा क्योंकि एक यूनिवर्सिटी uh, की बात जनरल बात कर रहे हैं तो फिफ्टी सिक्स uh, का होगा पी फिफ्टी सेवन एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डैश परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन बी मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन फिफ्टी एट एंट्री डैश द बिल्डिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कोविड कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो फिफ्टी एट का आंसर मेरे हिसाब से होगा ए एंट्री इन टू द बिल्डिंग बिल्डिंग में ही तो जाओगे अंदर रंजीत हैज हैज बीन इलेक्टेड एज एज द लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस फिफ्टी नाइन का होगा ए सिक्सटी सिस्टम परफॉर्मेंस वॉज डेमोस्ट्रेटेड इन द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर तो अब सिक्सटी का होगा सी इसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मैं हमेशा इसको लास्ट में करता था तो इसके आंसर इसका आंसर सिक्सटी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिक्सटी फर्स्ट का आंसर है सी एस क्यू आर पी आप मिलाते जाइए सिक्सटी टू का आंसर है ए क्यू पी आर एस सिक्सटी थ्री का आंसर है सी क्यू एस पी आर सिक्सटी फोर का आंसर है डी आर क्यू पी एस सिक्सटी फाइव का आंसर है बी एस क्यू पी आर सिक्सटी सिक्स का आंसर है अगेन बी आर पी एस क्यू सिक्सटी सेवन का आंसर है सी एस क्यू आर पी सिक्सटी एट का आंसर है ए अगेन एस क्यू आर पी सिक्सटी नाइन का आंसर है सी पी क्यू आर एस लाइन में ही है सेवेंटी लास्ट जो इस इस पैसेज का मैंने कि इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है सेवेंटी उसका आंसर होगा बी पी एस आर क्यू लेट एस कम टू द वर्ड मीनिंग पार्ट ये नया आया था इस बार तो अगर आप डेली इंग्लिश लैंग्वेज में बात भी करते हैं या फिर अगर आप यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स तो आप कर सकते हैं आंसर बाकी अगर आपके अंदर थोड़ी रुचि है किसी को लेकर इंटरेस्ट है तो फिर भी इनका मतलब जान सकते हैं क्योंकि ये वर्ड्स नॉर्मल तो यूज़ करते नहीं है लेकिन कभी कभी फॉर्मल भी वे यूज़ किए जाते हैं तो एक्सक्यूज मी वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं सेवेंटी वन से वर्ड मीनिंग में सबसे पहला जो है एलेबाई एलिबाई का मतलब होता है सी द क्यूज वॉज एक्विटेड बिकॉज इज एलिबाई वॉज फॉल्स एविडेंस कंटीन्यूसली कंटीन्यूसली यहाँ पर यूज होगा डी द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कंटीन्यूसली लगातार एलिसिट एलिसिट का मतलब यहाँ पर को है सी द डिमांड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन डिड नॉट एलिसिट एन एंथोजियास्टिक रिस्पॉन्स सेवेंटी फोर क्लाई क्लाइमेक्टिक सेवेंटी फोर्थ का आंसर होगा सी द क्लाइमेक्टिक आउटकम्स ऑफ अ रिस्ट्रेन सस्टेनेबिलिटी आर पॉजिटिव सेवेंटी फाइव अफेक्ट अफेक्ट और इफेक्ट दोनों अलग अलग डिफरेंस होता है अफेक्ट और इफेक्ट में तो सेवेंटी फाइव का आंसर डी होना चाहिए द चेंज सरकमस्टांसिस सीम टू विजिबली अफेक्ट हर डिस्क्रीट डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पर को है डी में इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डिस्क्रीट वाइल डीलिंग विद द सेंसिटिव मटेरियल इट्स आई टी होम एस और आई टी एस दोनों में डिफरेंस होता है सेवेंटी सेवन का यहाँ पर कोई आंसर है डी सी इट्स इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी हार्ट फॉर सक्सेस अमिट्स्ड अमिट्स का यहाँ पर को आंसर है सी अमिट्स ऑल कन्फ्यूजन द थी मैनेज टू स्लिंग का वे अनोटिस लेस सेवेंटी नाइन का आंसर ए दे आर आर लेस देन फोर्टीन पीपल अटेंडिंग सेमिनार एटी एथ प्रैक्टिस इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली टू इंश्योर गुड परफॉर्मेंस ऑन द मैच डे तो एट्टी का आंसर यहाँ पर डी होगा इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ईजी था ईजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा ईजी ही था अगर आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होती जैसे मैंने आपको बताया था दो घंटे के अंदर अंदर तो ये आपका आराम से क्लियर हो जाता फिल इन द ब्लैंक्स इतना कुछ तथा नहीं फर्स्ट ही हैव बिन तो होगानी इज होगानी हैज बिन ही हैज बिन वेटिंग क्योंकि रुका है एक टाइम से रुका आ रहा है तो हैज बिन ही हैज़ बिन वेट दर या ही हैज बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग इसके बाद इफ अ टाइम मशीन डैश यू एन एवेयर मतलब अगर कहीं ले जाती तो मे टेक नहीं विल टेक नहीं शल टेक नहीं क्यू कुड टेक बी अगर टाइम मशीन कहीं ले जाती है तो कहाँ जाती है ये तो पूछो ना तो कुड में बोलेंगे इसका आंसर कुड में आएगा उसके बाद वट यू प्रपोज इज डैश एट्टी थ्री का आंसर यहाँ पर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए आउट ऑफ द क्वेश्चन एटी फोर द कैंपेन इज इन फुल स्विंग ये तो हम बोलते भी हैं हमेशा ना तो एट्टी फोर का ए एट्टी फाइव लाइफ हैज बीन थ्रोन 
डैश ड्यू टू द वेदर कंडीशन इन दिटी एट्टी फाइव का आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए आउट ऑफ गेयर एटी सिक्स ही हैड इट ओल्ड मी द न्यूज बिफोर एंड आई डैश केयरफुल एंड सेव आई वुड हैव आई वुड हैव बीन केयरफुल डी इसका आंसर होगा एटी सिक्स का ही फील्स दैट ही हैज बीन ए टेकन फॉर ग्रांटेड ये तो हम यूज भी करते हैं एटी एट ही हैज द डैश टच ऑफ अ मेज टू एटी एट का आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए ग्रेटिंग He is one of the dash in the country. जो मेरे नोट्स हैं इंग्लिश के उसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बताना भूल गया था तो वन ऑफ द के साथ हमेशा लास्ट में एस लगता है जर्नलिस्ट नहीं होगा ये एक ही हो गया और एक ही बच गया दोनों तो हो नहीं सकते वेल नोन जर्नलिस्ट वेल नोन जर्नलिस्ट तो ए उसका इसका आंसर होगा लास्ट में जैसे कभी भी ही इज वन ऑफ द ब्रदर्स होता है ही इज वन ऑफ द फ्रेंड्स होता है क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं उन लोगों में से तो इसमें हम कुछ एक जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं सारे जर्नलिस्ट से तो हमेशा जब भी वन ऑफ द आता है उसके साथ लास्ट में एस लगता है जिसकी बात भी कर रहे हैं तो 88 का आंसर मेरे हिसाब से सॉरी uh, 89 का आंसर मेरे हिसाब से ए होगा उसके बाद नाइन्थ ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई मुंबई एंड दिल्ली इज ग्रेटर देन ये भी मैंने अपने नोट्स दे रखा है क्लियर कट बी एनी अदर जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दैट ऑफ द क्लाइमेट तो क्या होता है कभी भी हम दो चीज़ों को इक्वल वो करते हैं मेजर यहाँ मुंबई और दिल्ली की पॉपुलेशन को सिटी से बात कर रहे हैं तो ऑल अदर नहीं आएगा एनी नहीं आएगा एनी अदर नहीं आएगा तो एनी अदर आएगा यहाँ पर एनी की अगर हम बात करते हो एनी सिटी की बात करते हो सिटी का कंपेयर हो जाता पॉपुलेशन से लेकिन हमको पॉपुलेशन का कंपेरिजन पॉपुलेशन से करना था इसीलिए एनी अदर इसका आंसर आएगा नाइनटी का होगा बी इसके बाद लेटेस्ट हम टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज यूसेज ऑफ पेड वर्ड्स ये भी थोड़ा मेरे को टफ लगा ईजी टू मॉडरेट मैं मॉडरेट इसको बोलूँगा हो सकता है आप में से बहुत ज्ञाता हूँ उनको जिनको ईजी लगाओ नीचे कॉमेंट करेंगे अभी लेकिन मुझे थोड़ा हल्का सा टफ लगा तो मैं इसको मॉडरेट में लेना चाहूँगा नाइन्टी फर्स्ट नाइन्टी फर्स्ट का आंसर मेरे हिसाब से ए नाइन्टी टू मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ नाइन्टी टू कम्प्लेसेंट एंड कम्प्लेसेंट नाइन्टी टू का आंसर मेरे हिसाब से बी नाइन्टी थ्री कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं आपको इसलिए मतलब पता होना चाहिए दोनों का नाइन्टी थ्री का आंसर सी है नाइन्टी फोर डिफाई एंड डिफाई इसमें मेरे को एक का मतलब तो होता है कि मना करना होता है अपोज डिनाई गॉड नहीं हो सकता विड डिनाई तो नाइन्टी फोर का आंसर यहाँ पर को होता है बी टू डिफाई मीन्स टू कम्पर टू कन्फर अपॉन अपॉन वन ऑफ द स्टेटस ऑफ गॉड एंड टू डिफाई मीन्स डिनाई ये तो ठीक है इवोक एंड इन्वोक नाइन्टी फाइव का आंसर मेरे हिसाब से सी इवोक मीन्स टू प्रोवोक एंड इन्वोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू एंड अपील सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों एक जैसे वर्ड तो आपको मतलब भी दोनों का पता होना चाहिए अलग अलग क्या होता है नाइन्टी सिक्स का सी नाइन्टी सेवन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट दोनों अगेन सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं दोनों का मतलब अलग अलग है एक्सेप्ट होता है इसके अलावा एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना नाइन्टी सेवन का आंसर मेरे हिसाब सी होना चाहिए नाइन्टी एट रिवॉर्ड एंड अवार्ड नाइन्टी एट का आंसर बी रिवॉर्ड इज अ प्राइज फॉर रिकग्निशन एंड अवार्ड इज अ कम्पनसेशन फॉर अफ एफर्ड नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन एमिग्रेट और वही है आना जाना दोनों का तो 98 सॉरी uh, 99 का मेरा आंसर होगा बी एमिग्रेट मीन्स टू राइट अनदर कंट्री एंड एमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री 100 इमोलेट एंड एम्यूलेट 100 का आंसर मेरे हिसाब से सी है एम्यूलेट मीन्स टू बर्न एंड एम्यूलेट मीन्स टू स्टिमुलेट सॉरी सिम्यूलेट स्पॉटिंग एरर्स मेरा फेवरेट तो स्पॉटिंग एरर्स का अगर हम देखें फर्स्ट का आंसर होगा बी सेकेंड का आंसर होगा सी थर्ड का आंसर होगा बी फिर वन जीरो फोर प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वेनिटी एंड ईगोस्टिक इन्फ्लेशन वन जीरो फोर का आंसर मेरे हिसाब से होगा बी ग्रेट डीलिंग ऑफ वेनिटी परसुएशन हैपन्स ओनली वेन समन टेक्स स्टैंड फ्रॉम विच ही हैज अनविलिंग टू मूव तो सी आंसर मेरे हिसाब से होगा वन जीरो फाइव का वन जीरो सिक्स इट सेज द फूड कंज्यूम इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इन टू ग्लूकोज ये कुछ बात बैठी थी तो वन सिक्स इसका बी आंसर है One zero seven. This testing method requires one to fast overnight. Uh, after which the fasting blood sugar level is measured. One zero seven का आंसर होना चाहिए T no error. कभी कभी कुछ आप आप हमेशा इसको भूले जाते हो कि ये तो होगा ही नहीं अपना भाई. बाकी में ही दिक्कत है. No error भी एक देता है UPSC हमेशा. ध्यान रखना. One zero eight. Multiple research studies have laid emphasis on the importance of walking to improve glucose control. Is answer is C. This allows individual writers to play his strengths. Writers भी बोल रहा है his भी बोल रहा है सी गलत है इसमें As a screenwriter, there are broadly speaking two kind of jobs in the film film world. इसका आंसर है सी तो 
पहले भी आ रखा है अगर आपने प्रैक्टिस की की होती तो आप ये पूरे के पूरे कर लेते हालांकि एक दो क्वेश्चन टफ है फिर भी कर सकते थे फर्स्ट का आंसर है ए रिलेटिव प्रोनाउन सेकेंड का आंसर है बी वेयर एडवर्ब है थर्ड अलास अलास हुए ये सब एडजेक्टिव नहीं है इंट्रोजेक्शन है सी वन जीरो फोर वन जीरो फोर का आंसर है डी एडजेक्टिव जीरो मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ वन वन फाइव इसका आंसर है डी प्रोनाउन वन जीरो सिक्स द लेक इज वन ऑफ द मोर ब्यूटिफुल वन इन द कंट्री वन वन सिक्स का आंसर है ए एडजेक्टिव ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वन सेवनटीन का आंसर है डी अनकाउंटेबल लाइन नाउन इसको गिन नहीं सकते ऑनेस्टी को देर इज मैनी अस्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप ये लब ये कप एंड द लिप काफी बार आ चुका है इससे पहले दो तीन बार अलग अलग जगह पूछ रखा है तो उसका मतलब भी आप देख लेना होता क्या वन वन एट यहाँ पे कोई प्रिपोजिशन है बिटवीन रवि एंड मेगा रीस्ड फर्स्ट बट गुहा एंड सावी फिनिश थर्ड वन वन नाइन का आंसर बी होगा कंजक्शन क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ रहा है ही इज द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर टीचर इन द स्कूल तो वन टू जीरो इसका आंसर होगा ए डिटरमाइनर तो हेयर वी कंप्लीट दिस सीरीज ऑफ आंसर कीज अगर आपके अपने वन वन जीरो से ऊपर अटेंड करें हैं तो आप सेफ्स में मैं ये नहीं कह रहा कि आप अस्सी करने वाले फेल हो सकते हैं लेकिन ये मेरा था मैं हमेशा एक सौ दस से ऊपर अटेंड करके आता था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ऐसी रहती थी आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ डेली दो घंटे सी डी एस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बैठ के लगाओ घर के घर में बैठो एग्जाम बोर्ड में सामने घड़ी लगाओ और उसके सामने बैठो दो घंटे में आपको इतना इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको पता रहेगा कौन सा रूल कहाँ यूज किया है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि एडवर्क क्या होता है एडजेक्टिव क्या होता है प्रोनाउन क्या होता है नाउन क्या होता है टू बी वेरी ऑनेस पर मेरे को पता है कि एग्जाम में निकालना कैसे वो मेरे को पता ऐसे चला जब मैंने दो घंटे बैठ के मैं डेली मैंने क्वेश्चन पेपर लगाए तो मुझे उससे आइडिया हो गया कि अच्छा यहाँ पर कोई ये रूल पूछता है मैंने सिर्फ वही रूल नोट कर रखे हैं एक कॉपी में पेजेस में सेवन पेजेस रूल है वो वहाँ से इतने क्वेश्चन इस बार फंस रखे हैं वन ऑफ द ये वाला हो गया तुम्हारा ईच अदर वाला हो गया काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं उससे रूल से सात पेज है वो बस तो आपके अगर ये इंग्लिश विद रानी मैम मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ राइटिंग मेरी फिर से गलत है इंग्लिश विथ आर एन आई रानी एम ए एम ये अगर आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए फ्री टाइम पे इसको देखा करिए उसके अलावा डेली दो घंटे लगाइए अगर आपको स्पॉट दे में दिक्कत आ रही है तो उसके क्वेश्चन लगाइए जहाँ मिल जाए वहाँ सिर्फ सी डी एस के नहीं एन डी ए को भी करो कवर आप इसमें सी आई एस एफ का एग्जाम होता है उसको करो कवर सी ए पी एफ ए सी एग्जाम होता है उसमें भी जो ग्रामर आती है वही इसमें भी आ रही है हालांकि उसमें लिखने वाली आती है इसमें ऑप्शनल आती है तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं ना कुछ नहीं है अभी बहुत टाइम बचा है मैं एक सी डी एस की वैसी वीडियो लाऊंगा पूरी आपको अगले सी डी एस वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में मेरी गारंटी निकालने की है मेहनत आपकी वीडियोज मेरी और टाइम आपका आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी और मेरा मेरी गारंटी है कि आपका एग्जाम निकलेगा बिल्कुल जीरो फीस में मेहनत आपको करनी है कुछ जरूरत नहीं आपको कोचिंग इंडस्ट्री में जाके तीस चालीस हजार रुपये देने की कुछ है ही नहीं जरूरत आपको सिर्फ पढ़ना है घर पे बैठ के मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है कौन सी बुक लेनी है तो विल सी इन द नेक्स्ट वन आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू मैं जीएस की बहुत जल्दी लाऊंगा ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद